এন্ট্রি কালের আগে দাড়ি আর চুল মিলে পাকছিল কয়টা কোম্পানি গঞ্জের ভাইরা মনে থাকবে দাড়ি আর চুল মিলে পেকেছিল কয়টা কেমন করে পাকবে উনি তো জাইতুনের তেল মালিশ করতেন সুবহানাল্লাহ এজন্য আল্লাহ কসম করে বললেন ওয়া তিনি ওয়া জাইতুনি ওয়া তুরিসিনি না ওয়া হাদাল বালাদিল আমিন তিন ফলের কসম জাইতুনের কসম এই তিন জাইতুন যারা খাবে তাদের দাড়ি চুল সহজে পাকবে না জাইতুন ছিলেন অলিভ অয়েল জলপাই আছে না আরব দেশের জলপাইকে বলে জাইতুন তামবুতু বিদ্দিহিনি ওয়া সিবগিল লিল আকিলিন এটার অনেক কাজ এটা খাওয়া যায় মালিশ করা যায় আবার এই জাইতুনের ডাল ভেঙে মেসওয়াকও করা যায় বলেন ঠিক কি না বিশ্ব নাই বলতেন নেয়মা সেবা কি আ জাইতুন জাইতুনের ডালের মেসওয়াক কতই না চমৎকার মেসওয়াক ফা ইন্নাহা সেওয়াকি ওয়া সেওয়াকুল আম্বিয়া ইমিন কবলি কেননা জাইতুনের ডাল আমার মেসওয়াক আর আমার আগে যত নবী দুনিয়া এসেছে সব নবীরা জাইতুনের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করেছে সুবহানাল্লাহ এই জাইতুনের তেল আপনার বাজারে পাবেন অলিভ অয়েল বলে জিজ্ঞেস করলে দিয়ে দিবে কি অয়েল এটা দাড়িতে মাখলে দাড়ি পাকে না দেরিতে পাকে চামড়ায় লাগালে মেসেজ করলে চামড়ার ভাঁজগুলো পড়বে না আপনার স্কিন সুন্দর থাকবে বিশ্বনবী এটা মাখতেন এজন্য দাড়ি আর চুল তেমন একটা পাকে না আওয়াজ করে পড়তে হবে আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার তুল শাআর ইলা শাহমাতাইল উযুন এবার শুনি বিশ্বনবীর চুল কেমন ছিল বিশ্বনবীর চুল মাঝে মাঝে এই কানের লতি বরাবর আসতো ইলা শাহমাতাইল উযুন মানে বড় চুল রাখতেন হেয়ার কাটটা ছিল লং হেয়ার কাট মাঝে মাঝে কানের লতির মাঝে মাঝে আর কখনো কখনো কাত বরাবর ইলাল মান কি বাইন তিন সিস্টেমে রাখতেন কানের মাঝ কানের লতি কাত বরাবর ইয়াংরা মহা খুশি যে বড় চুল রাখার দলিল পাইছি সুন্নত দিকে রাহে না আর কি সুন্নতের নিয়ত রাখতে হবে একটা ভদ্র কাটিং হইতে হবে আর ইউনিভার্সিটি আর স্কুলের স্টুডেন্ট হলে ইউনিভার্সিটি ড্রেস কোড হেয়ার কাট মেনে চলতে হবে ঠিক কি না আর সুন্নতের নিয়ত যদি রাখতে চাও একটা ভদ্রতা থাকতে হবে একটা সৌন্দর্য থাকতে হবে ইদানিং অনেক ছেলেরা খুব অদ্ভুত কাটিং দেয় এই হেয়ার কাট গুলো নিষিদ্ধ একটা হেয়ার কাট আছে কজাহ নাহা রাসূলুল্লাহ আনিল কজাহ বিশ্বনবী কজাহ কাটিং দিতে নিষেধ করেছেন কজাহ মানে চুলের কিছু অংশ ট্রিম করে চামড়ার সাথে লাগানো কিছু অংশ বড় বড় এরকম আছে না নাই এটারে আমি বলি ঘোড়া কাটিং কি কাটিং ঘোড়া ঘোড়া কাটিং ঘোড়ার মাথায় এরকম লম্বা চুল আছে না নাই আছে কেউ যদি এখানে থেকে থাকো মাইন্ড করো না নেক্সট ডে আর এই হেয়ার কাট নিবা না ঠিক কিনা কাজে আছে তো আমার যুবকরা পছন্দ করে বেশি আমিও পছন্দ করি ওদেরকে খুব বেশি ওরা আমার কথা বুঝে বেশি আমি ওদের হৃদয়ের কথা বুঝি বেশি এজন্য এগুলো ভালোবেসে বলি যদি কেউ নিয়ে থাকো এই নিষিদ্ধ হেয়ার কাট সামনে আর নিবা না ইনশাআল্লাহ পড়ো ইনশাআল্লাহ আর জোরে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ওয়া কানা ইফরিকু বাইনা শাআরি চুলের মাসখানে বিষ্ণুবি সিতি করতেন আপনারা কাজী নজরুল ইসলামের ছবি দেখেছেন জি দেখবেন যিনি মাসখানে সিতি করতেন বিষ্ণুবি এভাবে মাসখানে সিতি করে সিতির মাসখানে আতর ঢেলে দিতেন সুবহানাল্লাহ কেন ঢেলে দিতেন যেখানেই সেজদা দিতেন ওই জায়গায় আতরের ঘ্রাণে আমুদ হয়ে যেত সুবহানাল্লাহ আরিদু সদর বুকটা ছিল প্রশস্ত ওয়া কানা বাইনা কাতিফাইহি খাতামুন নুবুয়া আর পিঠের মধ্যে কাযিরিল হাজালা কবুতরের ডিমের মতো একটা মাহরুম নুবুয়া ছিল সুবহানাল্লাহ উনি যে শেষ নবী উনি যে প্রফেট দ্য লাস্ট মেসেঞ্জার এটা প্রমাণ আল্লাহ সিল মেরা দিয়েছে সুবহানাল্লাহ বাম দিকের কাঁধে ডান দিকে না কোন দিকে সাহাবারা যারা এটা দেখেছেন তারা বলেছেন যে আমরা দেখেছি এর মধ্যে কিছু চুলও ছিল একটু লালচে ছিল একটু উঁচু ছিল একদিন বিশ্বনবী বললেন বান্দার কোন হক আল্লাহ কোনদিন ছেড়ে দেয় না আল্লাহর হক আল্লাহ maaf করে বান্দার হকের maaf নাই যদিও আমি নবী আমার উপর যদি কোন হক থাকে বলো আমি দিয়ে দেব কোন সাহাবী দাঁড়ায় না এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বলল নবী যুদ্ধের ময়দানে চাবুক চালানোর সময় লাঠি চালানোর সময় এক কাফেরকে মারতে যে আপনার লাঠির বাড়ি আমার পিঠের মধ্যে পড়েছে আপনি যে তুই কেসাসটা আদায় করতে চান আপনার পিঠে আমি লাঠির বাড়ি মেরে এটারে শোধবোধ করে দিতে চাই সাইয়েদনা ওমরে ফারুক হাতের জামা এরকম পড়তে শুরু করছে আয় এদিকে আয় তোরে শোধবোধ করাই বিশ্ব নেই বললেন ওমর রাখো এটা বান্দার হক মিটাতে দাও বিশ্বনাই বললেন আসো তুমি এসে আমার পিঠে লাঠি দিয়ে চাবুক দিয়ে বাড়ি মারো 
সাহাবি বলে ও নবী তখন দুর্ভিক্ষের সময়ের যুদ্ধ ছিল আমাদের গায়ে জামা ছিল না যখন আপনি আমার চাবুকটা পিঠের মধ্যে মেরেছেন আমার পিঠে তখন জামা ছিল না আপনি যদি যথা নিয়মে কেসাসটা আদায় করতে চান আপনার জামাটা খুলেন খালি পিঠের মধ্যে বাড়িটা মার এবার ওমরে ফারুক ধরে কে এদিকে আয় করে দেখাইতেছে বিষ্ণুই বললেন ও মর থামো মারতে দাও বিষ্ণুবী ওনার জুব্বাটা উপরের দিকে উঠালেন পিঠের মধ্যে বাড়ি দেওয়ার জন্য ওই সাহাবিকে ডাকলেন ওই সাহাবি বিশ্বনবীকে পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে ওই মোহরে নবতের মধ্যে চুমু দিয়ে ফেলেছে সাহাবি বললেন নবী গো এই নাটক করার জন্য আপনি আমারে মাফ করে দিয়েন আপনি বিশ্বনবী উদম গায়ে আপনার দেখা যায় না খালি গায়ে আপনার দেখা যায় না শুনেছি আপনার পিঠের মধ্যে মোহরে নবত আছে অনেক দিনের সাধনা জল্পনা করবো না আপনার মোহরে নবতে আমার ঠোঁটটা বিলাকা আপনার মোহরে নবতের মধ্যে আমার ঠোঁটটা লাগে আমার ঠোঁটটারে আমি জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ করাবো এজন্য প্ল্যান প্রোগ্রাম করে এতক্ষণ আপনার জামাটা খুলতে বলেছি আপনার উপরে আমার কোনো হক নাই আমার আব্বা মা আমার সম্পদ আমার জীবন আপনার জন্য কোরবান বনবী বিষ্ণবীর পিঠে বাম দিকে খাওয়া ছিল মাহারে নবুয়া কোনো বর্ণনা এসেছে উনি এই মাহারে নবুয়া দিয়ে পিছন দিকে দেখতেন বিষ্ণবী যখন নামাজ পড়তেন উনি বলতেন ইস্তাকিম ও আচা দিলু ইয়ারহামুকুমুল্লাহ টাতার সোজা করো ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে দাও কারণ আমি সামনে যেমনি দেখি পেছনেও তেমনি দেখি অনেকে বলেন বিষ্ণুবীর পেছনে দেখতেন এই মাহারে নবুয়াতের জায়গাটা দিয়ে এটা ছিল বিষ্ণুবীর বিহাইন্ড সিসি ক্যামেরা বিহাইন্ড ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বিশ্বনবী ছাড়া কোন নবীর পিঠে এরকম মাহারে নবুয়া ছিল নাকি কথা বলেন এজন্য ওই নবীরে গালি দিলে সহ্য হয় কথা বলেন সহ্য হয় আমরা দোয়া করি এভাবে বিশ্বনবী মাঝে মাঝে দোয়া করতে করতে বৃষ্টির জন্য যখন দোয়া চাইতেন আরাফার ময়দানে যখন দোয়া চাইতেন দোয়া করতে করতে হাতটারে উপরের দিকে করতেন সবাই এরকম হাত তোলেন সবাই হাত তোলেন বিশ্বনবী মাঝে মাঝে আবেগের চোটে এইখান থেকে হাতটা এই জায়গায় নিয়ে যেতেন সুবাহ বিশ্বনবী যখন হাত আবেগের চোটে উপরের দিকে উঠাতেন বিশ্বনবীর বগল দেখা যেত আমরা দেখতাম ওনার বগলটা ধবধবে সাদা কোন দেখ ছিল না মুস্তাওয়াল জবিন প্রশস্ত ললাট ছিল আসাম্মুল আন খাড়া নাক ছিল বিষ্ণবীর নাক কিন্তু বোচা ছিল না এরকম চ্যাপ্টা নাকরে আপনারা কোম্পানিগঞ্জে কি বলেন বিষ্ণবীর নাক এই চাকমা স্টাইলে নাক ছিল না খাড়া ছিল খাড়া নাক ছিল সোবানাল্লা পড়া মুফাল্লিজুল আসনান দাঁতগুলো ছিল পরিপাটি বিশ্বনবীর দাঁতের দিকে তাকালে বিশ্বনবীর হাসির দিকে তাকালে মনে হতো হাসিতে যেন মুক্তা ঝরে বিষ্ণবী দেখতে কেমন ছিল আন্দাজ পাচ্ছেন না মোটামুটি এই চমৎকার দেহটা নিয়ে যখন আয়নার সামনে দাঁড়াতেন বিষ্ণবী জোস জোস পোজ দিতেন না এখনকার ছেলে পেলারা বলে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া দেই জোস জোস পোজ সামনে সেজে পড়ে দাঁড়াইলে চুলকে সাইজ করি পাং করি স্টাইল করে ডিজাইন করি বিশ্বনবী সুন্দর চেহারাটা নিয়ে যখন আয়নার সামনে দাঁড়াতেন বলতেন আল্লাহ আমার চেহারাটা যেমনি সাদা হৃদয়টারও সাদা করে দেন কিছু মানুষ আছে চেহারা সাদা হৃদয় কালো আছে না নাই কিছু মানুষ আছে চেহারাটা কুচকুচে কালো অন্তরটা সাদা এমন মানুষ আছে না নাই বিশ্বনবীর ভেতরও সাদা বাহিরও সাদা সুবাহ আল্লাহ
আরে সুন্দর সাদা দেহ নিয়ে আয়নায় দাঁড়িয়ে পড়তে না আল্লাহ চেহারা যেমনি সুন্দর চরিত্রটাও সুন্দর করে দেয় এজন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এই দোয়ার দরকার আছে না নাই পড়তে রাজি আছেন মনে থাকবে না মাহফিল শেষ ভুলে যাবেন মনে থাকবে আয়নার সামনে আপনি যখন দাঁড়াবেন আপনার স্ত্রী যখন দাঁড়াবে আপনার বাচ্চারা যখন দাঁড়াবে বলে দিবেন বাবা আয়নার সামনে দাঁড়ানোর দোয়া পড়ো কত অসাধারণ দোয়া পড়েন আওয়াজ করে আমার সাথে আল্লাহ এর মানে আল্লাহ আমার চেহারাটা করেছ সুন্দর আমার আচরণ আমার চরিত্রটাও সুন্দর করে দাও চিৎকার করে পড়ে না আমি তাহলে বিশ্বনবীর ব্যাপারে তিনটা কথা আমরা শুনবো বলেছিলাম প্রথমটা শুনে ফেলেছি মানে উনি দেখতে কেমন ছিল উনি দেখতে কেমন ছিল এর মধ্যে আমাদের আমলের কিছু নাই শুধু বর্ণনা করা আর শোনা আর বিশ্বনবীকে ভালোবাসা ঠিক কিনা কারণ উনার না খারা আমার তো খারা নাও হইতে পারে উনি সুন্দর আমি তো শ্যামলা হইতে পারি কারণ এটা আল্লাহর দেয়া পরীক্ষা ঠিক কিনা দ্বিতীয় পয়েন্ট থেকে আমাদের আমল শুরু দ্বিতীয় পয়েন্ট ছিল বিশ্বনবীর আচরণগত বৈশিষ্ট্য আমার নবীর বিহেভিয়ার কেমন ছিল কন্ডাক্ট সিস্টেম কেমন ছিল ম্যানার কেমন ছিল মানুষের সাথে কমিউনিকেশনটা কেমন ছিল ব্যবহারিক জীবনটা কেমন ছিল এগুলো আমল করার দরকার আছে না নাই কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে মনোযোগ আছে তো মনোযোগ আছে না গেছে আমরা এবার শুনবো বিশ্বনবীর আচরণ কেমন ছিল বিশ্বনবী যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন ইয়ামসি হাউনান বিনয়ের সাথে হাঁটতেন ইয়ামসি হাউনান রহমানের বান্দারও বিনয়ের সাথে রাস্তা দিয়ে হাঁটে ঠিক কিনা রহমানের বান্দারা যখন রাস্তা দিয়ে হাটে বিনয়ের সাথে হাটে তার অহংকার প্রদর্শন করে না মানুষের সাথে বিনয়ের সাথে রাস্তা দিয়ে হাটে এজন্য রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটবো বিনয়ের সাথে হাঁটবো রাজি আছেন তো অহংকার প্রদর্শন করে হাঁটবেন বিশেষ করে যুবকেরা তিন চারজন যুবক একসাথে হলে রাস্তায় ওদের আর কারো হুশ জ্ঞান থাকে না পুরো দুনিয়াটাই মনে হয় দুনিয়াটাই আমার আছে না নাই না মুরব্বীকেও সম্মান করবা মহিলাদেরকে সম্মান করবা তোমার জায়গায় তুমি হাঁটবা ভদ্রভাবে হাঁটবা ভদ্রভাবে হাঁটার দরকার আছে না নাই উনি মুরব্বী একদিন উনিও তোমার মতো যুবক ছিল ঠিক কি না এই যে আমার কালো দাড়ি আজীবন কালো থাকবে কথা বলেন উনার সাদা দাড়ি ছোটবেলায় মনে সাদা দাড়ি নিয়ে আসছিল না হ্যাঁ উনিও একদিন তাগড়া যুবক ছিল উনিও কোম্পানিগঞ্জ বাজারে দাঁড়ালে লোকজন তাকিয়ে থাকতো ঠিক কি না তার মানে রং ধরা যৌবন জং ধরে শেষ যৌবন সব সময় থাকে না সার্টেন একটা পিরিয়ডের জন্য আল্লাহ দিয়েছে এজন্য যুবক ভাইরা তোমাদের রক্ত গরম তোমাদেরকে বিনয়ী হতে হবে বেশি ঠিক কি না রাজি আছে তো সবাই বিশ্বনবী বিনয়ের সাথে হাঁটতেন ওখানে মুচকি হাসতেন কি করতেন মুচকি হাসেন তো আপনারা হাসেন না মুচকি হাসবেন কারণ মুচকি হাসতে পয়সা লাগে না লাগে মুচকি হাসি দেন তো একটা এই যে সবার এখন মুচকি হাসি পয়সা লাগছে কথা ক দত্তরা যেমন হাসি দেয় ওই হাসি এটা নামাজের মধ্যে কেউ দিলে নামাজ ও শেষ ওজু আর দেখে হালকা আওয়াজে হাসি সামান্য দাঁত দেখা যায় মাঝে মাঝে বিশ্বনবী মজা করে এরকম হাসি দিতেন কিন্তু সব সময় বিশ্বনবীর ঠোঁটের মধ্যে মুচকি হাসি লেগেই থাকতো তাহলে আমরা বিনয়ের সাথে হাঁটবো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু সবসময় মুচকি হাসবো রাজি আছেন ঘরে যেই স্ত্রীকে একটা মুচকি হাসি দিবেন আজকে রাতেই দিবেন যেই একটা মুচকি হাসি রাজি আছেন হ্যাঁ ভালোবাসা বাড়াই দিবে কে কথা কয় না ভালোবাসার কথা আসলে আওয়াজ কমে যায় ভালোবাসার কথা কোরআনে আছে না নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ দাম্পত্য জীবনের ভালোবাসা তুমি বাড়িয়ে দাও ঈদ আল তাফাতা ইল তাফাতা জামিয়ান এই দুই একজন ওঠা বসা করতেছে কেন ওঠা বসা করা যাবে না বসেন 
আর অল্প কয়েক মিনিট কথা বলবো এখানে তো অনেক বিশৃঙ্খল আমি তো বলতেছি না কিছু অনেক বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে মাফিলটা ওঠা বসা করা যাবে না বসেন দু চার মিনিট কথা বলে আমরা একসাথে বিদায় নিব কারণ এই মাহফিলগুলোর একটা সৌন্দর্য আছে আপনি ওঠা বসা করলে সৌন্দর্যটা নষ্ট হয় আপনি কি মনে করছেন শুধু এই মিডিয়া কর্মীরাই ভিডিও করে ফেরেস্তাদের ভিডিও নাই বিশ্বনবীর যদি ডানে বায়ে কোথাও তাকানোর দরকার হতো উনি আট চোখে তাকাতেন না অনেকে এইভাবে বসে আছে ডানে এমনে তাকায় এমনে আবার বায়ে তাকানোর দরকার হলে বোকটা নিয়ে শরীরটা নিয়ে ঘুরে যেতেন এইভাবে তাকাতেন সুবাংলা পড়বেন না আট চোখে তাকানো কি ভালো স্বভাব বিশ্বনবী ইদাল তাফাতা ইল তাফাতা জমিয়ান যেদিকে তাকাবেন ওদিকে ফুল্লি মনোনিবেশ করতেন তারপরে তাকাতেন যেই মেয়েদের বিয়ে হয় নাই এমন ভার্জিন নারী কুমারী নারী যারা পর্দার ভেতরে অনেক লাজুক হয়ে বসে থাকে বিশ্বনবী পর্দার আড়ালে ওই কুমারী নারীদের চাইতেও বেশি লাজুক ছিলেন এত লাজুক ছিলেন এত লাজুক ছিলেন লজ্জা পেলে চেহারাটা বিষ্ণুবী লাল হয়ে যেত ছোট্টবেলায় হালিমাতু সাহাদিয়ার বাড়িতে যখন দুধ খেতে গিয়েছিলেন বিষ্ণুবীর দুধ মা হালিমাতু সাহাদিয়া বলে এই কুরাইশি মোহাম্মদ ছেলেটাকে কখনো কাঁদতে দেখি নাই ক্ষুদা লাগলেও কাঁদে না ব্যথা পেলেও কাঁদে না শুধু লজ্জা স্থানের জায়গা থেকে কাপড়টা একটু সরে গেলে ছোট্ট মোহাম্মদ চিৎকার দিয়ে ওঠে কি বুঝে সে ক্ষুদা লাগলেও কাঁদতো না ব্যথা পেলেও কাঁদতো না লজ্জা স্থানের জায়গা থেকে কাপড় সরে গেলে বিশ্বনবী চিৎকার দিয়ে উঠতেন সুবাংলা পড়ে এই জন্য লজ্জা সরমের দরকার আছে না নাই ফসনা যদি লজ্জা সরম না থাকে যা মন চাই তাই করতে পারো এটা আমাদের বাংলাদেশে ব্যাপক লাজ সরম কিচ্ছু নাই যে যেটার যোগ্য না সে সেটা করতে যায় ঠিক কি না এই যে হিরো আলমের মনোনয়ন নিয়ে টানাটানি কোন লজ্জা সরম আছে আমার যোগ্যতা থাকতে হবে না আমাকে রাজনীতি জানতে হবে না আমাকে যদি আজকে বলে মিজানুর রহমান আজারে আপনি অনেক কোয়ালিফাইড লোক আপনি কালকেই দেশের প্রধানমন্ত্রী আমি ওই জায়গায় বেহুশ কারণ আমার নাই কোনো রাজনৈতিক জ্ঞান নাই কোনো ডিপ্লোমাটিক জ্ঞান নাই কোনো কূটনৈতিক জ্ঞান এই কাজ আমার এজন্য লাজুকতার বড় দরকার যেখানে যার বসা দরকার সে সেখানে যাবে কেমতে রাগে যে লোক যেই চেয়ারে বসার দরকার ওই লোক ওই চেয়ারে বসবে না এটা হলো কেমতের আলামত জোরে কোন ঠিক কিরা সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা নাই সভাপতি হয় আছে না নাই ডানপন্থী ছিলেন মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটাকে এরকম উপরের দিকে করেন আর চিৎকার করে বলেন বিশ্বনবী কোন পন্থী ছিল আমরা কোন পন্থী জান্নাতে কারা ঢুকবে কোন বামপন্থীর স্থান জান্নাতের ভেতরে হবে চিৎকার করে বলেন কোন নাস্তিক জান্নাতে ঢুকতে পারবে এজন্য নবীদের মতো ডানপন্থী হতে হবে যে রকম ঠেকিরা বিশ্বনবী সব ভালো কাজগুলো ডান দিক দিয়ে করতে পছন্দ করতেন জামা পড়লে ডান দিক দিয়ে খাবার বিতরণ করলে ডান দিক দিয়ে মোসাফা করা শুরু করলে ডান দিক দিয়ে ডান দিক দিয়ে ভালো কাজ বিশ্বনবী পছন্দ করতেন বিশ্বনবী মেহমানদারি করতে পছন্দ করতেন আমরা করি তো মেহমানদারি করান মেহমান ঘরে আসলে ভালো লাগে খারাপ লাগে কার কার দেখি সবার ভালো লাগে কিন্তু আমরা অনেকে খুশি হই না মেহমান আসলে না খুশ হই নিজেই খাইতে পাই না মেহমান আইসে কে খাওয়ানো করতে খাওয়ান নাই যেন ও খাওয়ান বানাইছে 
খাওয়ান পাঠাইকে আল্লাহ রিজিক দেয়কে আল্লাহ গোটা বিশ্বের সবাই মিলে আমরা একটা চাল বানাতে পারবো নাকি না ওমিয়া চাইনিজ চাল না চাইনিজ ডিম না ওগুলা সবাই পারে ঠিক কি না আল্লাহর বানানো ন্যাচারাল চাল গাছের মধ্যে হওয়া যেই চাল ধান আল্লাহ তৈরি করেছে এরকম ধান এরকম একটা পেয়ারা এরকম ছোট্ট একটা কমলার টুকরা গোটা বিশ্বের সবাই মিলে বানাতে পারে নাকি এজন্য রিজিকের মালিক কে মেহমান আপনার রিজিকে ভাগ বসাতে আসে না সে তো তার রিজিক নিয়ে আসে সে আরো এসে আপনার রিজিকে বরকত ঝুঁকিয়ে দিয়ে যায় চিল্লাই কোন ঠিক কিনা কারণ আমরা বরকতে বিশ্বাসী বরকত বিশ্বাস করেন পাঁচ লাখ টাকা মাসে কামাই ডাইন হাতে বাতে আছে না নাই হালাল হারাম ইচ্ছা মতো কামাই स्कूल चाकचिक्यम एक जगह मृत्यु पर मन एक दुस्वन घटे विशाल एक जगत पर सामने দুনিয়াটাই ধোকা দুনিয়াটাই মোহের জায়গা আমরা সবাই মহাচ্ছন্ন হয়ে আছি দুনিয়ার উদাহরণ হলো তিনটা লাশ আর চারটা স্বর্ণের টুকরার সভা তিনজন যুবক কাজের জন্য বেরিয়েছে প্রথিমধ্যে চারটা স্বর্ণের টুকরা পেয়েছে যুবক কয়টা স্বর্ণ পাইছে কয়টা মহা খুশি খুশিতে বাকবাকুম চারটা স্বর্ণের বড় বড় টুকরা পেয়েছে আমরা আজীবন খেলে বসে খেয়ে যেতে পারবো কিছু লাগবে না আমাদের তিন বন্ধু বলে ভাগ করি আরেকজন বলে ক্ষুধা লাগছে একজন যা বাজার থেকে রুটি কিনে নিয়ে খাওয়ার পরে ভাগ করবো একজন রুটি কিনতে গেল শয়তান দুইটারে বুঝায় ওইটারে মারতে পারলে এক ভাগ বটরা সহজ হবে তোরা দুইজন স্বর্ণ চারটা তুই নিবি দুইটা ও নিবি দুইটা হিসাব সহজ না দুই বন্ধু প্ল্যান করছে ওইটারে মাইরা তুই দুইটা আমি দুইটা যেটা রুটি আনতে গেছে প্ল্যান করেছে রুটির মধ্যে বিষ মিশায় নেই কি মিশাবো खावर पर ठीक दुनिया जीवन आसल जीवन ना मरीचिका मालिक अनेक सम्पे मालिक देखे मन करना खेदमत कर इसलम नियम गुरु मानबें द्वित पाठाते ढुकए कोटी कोटी टहार बनिए हिसाब बड़ विशाल बाड़ी मालिक चलाय 
রাতে ঘুম নাই টেনশনার টেনশন চারটা ট্যাবলেট খেয়ে আধা ঘন্টা ঘুমাতে পারে না এরকম ধ্বনি আছে না নাই সব ধ্বনির আবার এক পাল্লায় মাইবেন না হালাল পন্থায় মাথার গাম পায়ে ফেলে যেই ধ্বনি ব্যবসায়ীরা বড় লোক হয়েছে ওদের ঘরে ঠিকই শান্তি আছে তার মানে টাকা যার বেশি ওষুধ তার বেশি কিচ্ছু খেতে পারে না দেখবেন ধনীদের খাবারের ডায়েটে থাকে ভেজিটেবলস আইটেম ঠিক কিনা এমনি হজম হয় না আবার ডাক্তারের কাছে গেলে বলে কিচ্ছু খাবেন না খালি ঘাস খাবেন কি খাবেন মানে ভেজিটেবল খাবেন সবজি খাবেন তো সুস্থ থাকবেন আছে না নাই ঘুম নাই শান্তি নাই এই যে কোম্পানিগঞ্জ বাজারের যারা কুলি মজুর শ্রমিক এদের ঘুমে ঝামেলা আছে কথা বলেন ধনী পয়সাওয়ালা ক্ষতিপূর্তি এসে ঘুমের ট্যাবলেট খায় ঘুমের জন্য যে ট্যাবলেট লাগে রিক্সাওয়ালা ওইটাই জানে না ঠিক কি না হাজার কোটি টাকার মালিক হলে বাড়ি কিনা যায় গাড়ি কিনা যায় সুখ কিনা যায় না কোম্পানিগঞ্জ বাজারে সুখ বিক্রি হয় এমন দোকান আছে নাকি কথা কন একটাও নাই কি করলেন আপনারা সুখের দোকান দিতে পারলেন না কি আজিব তামাশা টাকা দিয়ে সুখ কিনা যায় না গাড়ি কিনা যায় বাড়ি কিনা যায় কিন্তু সুখ নো ওয়ে কেনা যায় না টাকা হলে জাজিম কিনা যায় বালিশ কিনা যায় ঘুম কিনা যায় না ঠিক ঘুমের ঝামেলা নাই যেখানে রায় তো এখানে যেখানে রায় তো এখানে একাই ওর মাথা লাগতে দেরি বিছা নাই নাক ডাকতে দেরি হয় ওর নাকের ডাকের আওয়াজে ট্রাকের ইঞ্জিনও ফেল ঠিক কি না এজন্য আমরা বরকতে বিশ্বাসী অল্প খাবো অল্প পড়বো অল্প জামাবো অল্পের বেতর বরকত দিয়েছে কে এজন্য মেহমান আসলে বিশ্বনবী খুশি হতেন আমরাও মেহমান আসলে খুশি হব রাজি আছে না নাই সবাই রাজি মেহমানদারি করাবেন তো এরপরে বিশ্বনবী ইনসাফ করতেন কি করতেন ইনসাফ করতেন বিচার করার সময় বিশ্বনবী ইনসাফ করতেন গোটা বিশ্বকে ইনসাফ শিখিয়েছেন বিশ্বনবী আমাদের দেশেও তো ইনসাফ হয় না হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টে গ্রাম্য সালিসে আছে আছে হাকিমের দরবারে সবগুলো বিচার আবার বসবে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আমি দুনিয়াতে বিচার প্রতি বিচারের রায় দেয় ওই বিচারপতির বিচার আছে না নাই সবচেয়ে বড় বিচারপতির নাম কি বিশ্বনবী ইনসাফ করে গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে গেলেন কেমন করে বিচার করতে হয় বিশ্বনবীর কাছে কখনো বিচার আসলে বিশ্বনবী দুই পক্ষের কথা শুনে রায় দিতেন পড়েন সুবাহান আল্লাহ সব সময় দুই পক্ষের কথা শুনে রায় এখন কি দুই পক্ষকে সমান প্রিভিলেজ দেয়া হয় কথা বলেন কারণ কোরআন দিয়ে বিচার হয় না কোরআন দিয়ে বিচার হোক আমরা চাই কি চাই না আমার সংসদ ভবনের ভেতরে কোরআনের আইন দিয়ে সংসদ ভবন কায়েম হোক আমরা চাই কি চাই না সেনাবাহিনীর ভেতরে দরবার হল গুলোতে যখন আলোচনা বসে কোরআন মাঝখানে থাকবে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না দেশের সবগুলো ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে কোরআন থাকার দরকার আছে না নাই সবগুলো আদালতের ভেতরে কোরআন থাকার দরকার আছে না নাই কোরআনের আইন অনুযায়ী আমার দেশের সব নিয়ম কারণ চলবে আমরা চাই কি চাই না এই কোরআনের আইনের বিরুদ্ধে যদি কোনো আইন পাস করা হয় আমরা ওই আইনের বিরুদ্ধে চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না আমরা এই কোরআনের জন্য সব বাজি রাখতে রাজি আছি আমরা জীবন বাজি রাখতে রাজি আছি আমরা দেহের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতে রাজি আছি জোরে বলেন ঠিক কিনা কোরআনের জন্য কে কে ময়দানে থাকতে রাজি আছে আল্লাহ কোরআনের জন্য যে ভালোবাসাটাকে তুমি কবুল করো আমরা যেন দেখে যেতে পারি যে এই দেশে কালেমার পতাকা পথপথ করে উড়েছে আমরা যারা ইসলামের পক্ষে এটাই আমাদের অপরাধ আমরা ইসলামকে একটা বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখতে চাই আমরা ইসলামকে পার্লামেন্টের ভেতরে দেখতে চাই আমরা কালিমার পতাকা পথপথ করে উঠছে এটা দেখে যেতে মরতে চাই চিল্লাই বলেন ঠিক কি না বিশ্বনবী ইনসাফ শিখালেন বিচার আসলে দুই পক্ষের কথা শুনতেন বিশ্বনবীর স্ত্রী সাওদা এসে বলে নবী আমি আপনার কুমারিব আয়সার ঘরে 
তরকারি নিয়ে গিয়েছিলাম ঝোল নিয়ে গিয়েছিলাম কোন বর্ণনায় পায়েস নিয়ে গিয়েছিলাম তরকারি দেওয়ার পরে আপনার স্ত্রী রেগে বলে তরকারি দিলা কেন আমি কি তরকারি আনতে পারি না আনলা কেন রাগের চোটে তরকারির ঝোল নিয়ে পায়েস নিয়ে আমার গালের মধ্যে মাখিয়ে দিয়েছে আপনার ও আপনি তো শ্রেষ্ঠ বিচারক বিচার করে দেন দুই বউয়ের মধ্যে ঝগড়া আছে না নাই বিশ্বনবী সাউদার কথা শুনলেন মা এসাকে ডেকে পাঠালেন মা এসারে বললেন ও এসা আসলে এমনটা করেছো নাকি মা এসে বলে নবী তখন আমার মেজাজটা বড্ড গরম ছিল রাগের মাথায় ঝোল নিয়ে আমি সাউদার মুখে লাগিয়ে দিয়েছি আসলে কাজটা ঠিক হয় নাই আমারে ক্ষমা করেন বিশ্বনবী দুই জনের কথা শুনে ঠান্ডা হয়ে বসলেন সুবাহান আল্লাহ একজনের কথা শুনে রায় দেয় নাই ঠিক কি না দুই জনের কথা শুনে বিশ্বনবী বললেন আমার আদালতের রায় হচ্ছে পেসাস যেমন করেছো তেমন ঘুষি মারলে ঘুষি গুতা মারলে গুতা ঠেলা মারলে ঠেলা আছে না নাই সাউদাকে যেমনি তুমি পায়েস মাখিয়ে দিয়েছ সাউদাও পায়েসের বাটি থেকে কিছু পায়েস নিয়ে আয় সার গালে মাখো সুবাংলা পড়ে সাউদাও বিশ্বনবীর রায় অনুযায়ী বাটি থেকে পায়েসের ঝোল নিয়ে মা আয় সার গালের মধ্যে মেখে দিলে শেখানো পন্থায় যদি বিচার হয় ওই বিচারের মধ্যে ইনসাফ থাকবে জুলুম থাকবে না ওই বিচারের মধ্যে কোন স্কাইপি কেলেঙ্কারি হবে না আমাদের টেলিফোনের ফোন আলাপ ফাঁস হয়ে যায় স্কাইপি ফাঁস হয়ে যায় অনেক ঝামেলা হয়ে যায় আসে না নাই এরপরেও জনগণের চোখ খোলে না আল্লাহ তুমি চোখ খোলার তৌফিক দাও সহি সমাজ দান করে পড়ে না আমি বিষ্ণবী ইনসাফ করতেন বনু মাহজুমি এক গোত্রের এক মহিলা চুরিতে ধরা পড়ল কিসে ধরা পড়ল কথা বলে চুরিতে চুরি করলে নিয়ম কি লাউ চুরি করলে আম চুরি করলে কলা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না এটা বড় চুরি সুহানাবাহ ফারুক বলেছেন দুর্ভিক্ষের বছর কেউ যদি চুরি করে তার হাত কেটে দেয়া যাবে না কারণ এটা অভাবের চুরি এটা স্বভাবের চুরি না ঠিক কি না ঘরে খাবার নাই পেটে দানা পানি নাই লাউ চুরি করছে মুরগি চুরি করছে এই চোরের হাত কেটে দিও না কারণ সে ক্ষুধার্ত পেটে খাবার আছে গায়ে জামা আছে সমাজে সম্মান আছে তারপরে পুরো দেশটা খেয়ে ফেলতে চায় এরকম ডাকাত আছে না নাই দেশের টাকা পাচার করে ব্ল্যাক মানি করে এরকম ডাকাত আছে না নাই ঘুষ খেতে খেতে পেটটা এরকম হাতির মতো মোটা করেছে এরকম ডাকাত আছে না নাই দেশের সব কিছু লুণ্ঠন করে এরকম আছে না নাই এই ডাকাতদের হাত কাটার মধ্য দিয়ে হাত কাটার প্রোগ্রাম শুরু করতে হবে এরকম একটা ডাকাতের হাত কেটে যদি দেশের গভর্নমেন্ট বাইতুল মোকারামে জুমান নামাজের সামনে লাইভ সম্প্রচার করে সারা বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ যদি দেখে আর কেউ চুরি করবে চুরি করার আগে তিনবার লাভ দিবে যেরকম ঠিক কি না বনু মাহজুমিয়া গোত্রের এক নারী চুরিতে ধরা পড়লো ভেরি প্রেস্টিজিয়াস এন্ড ডিগ সম্মানিত ভাইরা আমি আপনাদের খেত মতে আল কোরআন আল করিম থেকে ছোট্ট একটা আয়াত তালাওয়াত করেছি এই আয়াতের আলোকে কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ সবাই পড়েন ইনশা আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করছেন সুরাতুল আম্বিয়ার ছোট্ট একটা আয়াত যে সুরাত আল্লাহ তালা নবীদের জন্য ডেডিকেট করেছেন এখানে আল্লাহ বলছেন ওমা আরসল না শুধু মানব গোষ্ঠীর জন্য না শুধু দানব গোষ্ঠীর জন্য না জিনদের জন্য না প্রাণী কুলদের জন্য না শুধু ফেরেস তাদের জন্য না গোটা বিশ্বের জন্য বিশ্বনবীকে রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছে কে সবার জন্য রহমত খোশ মেজাজের মানুষ ছিলেন 
নরম দিলের মানুষ ছিলেন বিশ্বনবী এত খুশ মেজাজের মানুষ ছিলেন বিশ্বনবী যেখানেই যেতেন ওখানে মানুষের ভিড় হয়ে যেত যেখানেই যেতেন পিছু পিছু লোকজন ছুটত কারণ খুশ মেজাজের তো সফট হার্টের হৃদয়টা কোমল বাচ্চাদের মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে এমন কোন বাচ্চা বিষ্ণবীর সামনে দিয়ে ক্রস করতে পারতো না যে বাচ্চার মাথায় বিষ্ণবী হাত বুলাতেন না নাতিদেরকে অনেক আদর করতেন বিশ্বনবীকে ঘোড়া বানিয়ে বিশ্বনবীর পিঠের উপরে বসে বিশ্বনবীর চুল ধরে টেনে টেনে খেলা করতে বিষ্ণবী ঘোড়া আর ঘোড়ার বাদশাহ হচ্ছে হাসান সুবানাল্লা পড়বেন না কি খুনসুটি কি সম্পর্ক স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ কম্প্যানিয়ান্স যারা আছে সাথীদের সাথে ভালো আচরণ সবার সাথে ভালো আচরণ সবার জন্য রহমত এজন্য আল্লাহ বললেন ইউনিভার্স ও নবী আপনি সবার জন্য রহমত আপনি সবার জন্য কল্যাণ আপনার মধ্যে রহমতের বাড়ি ধারা এত বেশি আপনি হ্যাঁ বললে শরীয়তের হুকুম হালাল হয়ে যায় আপনি না বললে শরীয়তের হুকুম হারাম হয়ে যায় আবার আপনি আঙ্গুল তুললে চার দুই ভাগ হয়ে যায় জামিন থেকে পা তুললে আপনি আকাশে মেরাজে চলে যায় কি স্ট্যাটাস কুড়ি ইমাজিন কি স্ট্যাটাস আল্লাহ ওনাকে দিয়েছে উনি হ্যাঁ বললে এটা হালাল কারণ কোনটা হালাল কোনটা হারাম এটা ওনার কাছ থেকে জেনেছে উনি যদি বলে ইয়াস করতে পারবেন আপনারা হালাল কোটি কোটি মানুষের জন্য পারমিসিবল লিগাল উনি যদি বলেন নো আমাদের সবার জন্য এটা হারাম কোটি কোটি মানুষ আর করতে পারবো না আবার উনি আঙ্গুল তুলেছেন চা দুই ভাগ হয়েছে পা তুলেছেন মেরা যে চলে গিয়েছে আল্লাহ আকবা তার মানে এমন নবী যে নবীর হা এবং না এগুলো শরীয়তের দলিল ঠিক কিনা এ নবী এমন নবী এ নবীর বাদ দিলে কোরআন বোঝা যায় না এ নবীর বাদ দিলে হাদিস বোঝা যায় না এ নবীর বাদ দিলে নামাজ বোঝা যায় না ঠিক কিনা কারণ কেমন করে নামাজ পড়তে হবে এই নবী আমাদেরকে হাতে কলমে শিখিয়েছে আমি যেমনি সালাদ পড়ি তেমনি পড়ো বিশ্বনবী যেমন শিখিয়েছেন তার বাইরে অন্য কোন নিয়মে সালাদ পড়লে হবে নাকি কথা বলেন ফজরের সালাদ দুই রাকাত আপনি যদি পড়েন তিন রাকাত কবুল হবে নাকি চার রাকাত পড়লে ছয় রাকাত বারো রাকাত এরকম পড়লে মাই রাসানা নাই কবুল হবে না অনেক বেশি পড়েছেন সময়ও দিয়েছেন বেশি কবুল হবে না কেননা বিশ্বনবী যেভাবে শিখিয়েছে ওইভাবে পড়েন নাই তো ঠিক কিনা আবার বিশ্বনবী যেমন রোজা রেখেছেন তেমন রাখতে হবে কেমন করে রোজা রাখতে হয় বিশ্বনবী শেখালেন ফজর থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা রাখবেন আপনি সকাল থেকে শুরু করে আসর পর্যন্ত রেখে আসরের পর ইফতারি করলে হবে নাকি কথা বলেন কারণ বিষ্ণবীর পদ্ধতিতে হয় নাই আবার এ নবীকে বাদ দিলে হজ বোঝা যায় না কেন না এই নবী কেমন করে হজ করতে হয় আমাদেরকে শিখিয়েছেন বিশ্বনবী ওনার পুরো জীবনে চারটা ওমরা করেছেন একটা মাত্র হজ করেছেন আর বলেছেন হুজু আননি মানা শিখাকুম কেমন করে হজ করতে হয় আমার কাছ থেকে তোমরা শিখে নাও হজের সিস্টেম কি আমার থেকে শিখে নাও মাত্র একবার হজ করেছেন তাতেই হজের সব কামগুলো আমাদের কাছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার স্বচ্ছ কাছের মতো স্ফটিক কাছের মতো স্বচ্ছ পানির মতো এত সুন্দর তিনি বর্ণনা দিয়েছেন এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করে লক্ষ লক্ষ মানুষ গোটা বিশ্ব থেকে কাবার প্রান্তরে জমা হয় ঠিক কিনা গোটা বিশ্বের মানুষের মিলন কেন্দ্র 
আপনি যখন মসজিদুল হারামে যাবেন মসজিদে নববীতে যাবেন দেখবেন আজান হয়ে গেলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাবার দিকে ছুটে ঠিক কি না আজান হওয়ার সাথে সাথে সাড়ে আল হিজরা দিয়ে জারওয়াল দিয়ে গাজ্জা দিয়ে আজিয়াদ রোড দিয়ে পঙ্গপালের মতো মানুষগুলো কাবা কেন্দ্রিক হতে শুরু করে কারণ কাবা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট গ্যাদারিং পয়েন্ট এটা মিলন কেন্দ্র এই কাবাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের মিলন মেলা বসে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না কেমন করে হজ পালন করবেন বিষ্ণুবী শেখালেন কারণ বিষ্ণুবীরে বাদ দিলে হজ বোঝা যায় না তার মানে বুঝলাম উনি হ্যাঁ বললে হালাল না বললে হারাম ওনারে বাদ তো কোরআন বাদ উনি বাদ তো হাদিস বাদ কথা বলেন উনি বাদ তো নামাজ বাদ উনি বাদ তো রোজা বাদ উনি বাদ তো হজ বাদ এজন্য ওনারে বাদ দিলে কোরআন বোঝা যায় না নামাজ বোঝা যায় না ওনারে বাদ দিলে হজ বোঝা যায় না তাই ওনার সাথে যারা বেয়াদবি করবে ওদেরকেও এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া যায় না বিষ্ণুবীর সাথে যদি বেয়াদবি করে এটা অনেক বড় ধরনের বেয়াদবি এটা রাষ্ট্রীয় আইন করে ওকে শাস্তি দিতে হবে ঠিক কিনা বিষ্ণবীর বিরুদ্ধে যদি ব্লগে কিছু লিখে কেউ ব্লগ লিখে বিষ্ণবীর পারিবারিক জীবন নিয়ে যদি কেউ কটু কথা বলে বাজে মন্তব্য করে বিষ্ণবীর ব্যাপারে যদি শাহবাগের চত্বর থেকে প্রজন্ম চত্বর থেকে কোনো কথা বলে ওই বেয়াদব গুলারে ফাঁসির রসিতে ঝোলানোর দরকার আছাড়া নাই ভেরি সেন্সিটিভ ইস্যু বিশ্বনবীর সম্মান গোটা উম্মার সম্মান কারণ বিশ্বনবী বাদ তো পুরো ইসলাম বাদ এজন্য আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে ওর সাথে আমাদের কোনো কথা নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই সেন্সিটিভ ইস্যুতে আমরা সবাই এক এখানে জামাত ইসলাম নাই হেফাজত ইসলাম নাই তাবলিগ নাই আলিয়া নাই কৌমি নাই বিশ্বনবীর সাথে বেয়াদবি করলে ওগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ফাঁসি দেওয়ার দরকার শাস্তি দেওয়ার দরকার আছে না নাই সবাই একমত এই বেয়াদব গুলোর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই বেয়াদব গুলো যদি নবীর ব্যাপারে আর কিছু বলে সবাই মাঠে নামতে রাজি আছেন তো এদের বিরুদ্ধে মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে ময়দানে থাকতে রাজি আছো তো মুসলমান যারা কারা রাজি হাত চলে আল্লাহর দেখা चाहते चरित्र गोटा विश्व मानुषर मडल कर दिल विश्वनबीर चरित्रे एक कलो दाग बसान मत क्षमता कारो आई कारण विश्वनबीर चरित्र हल कुरान चरित्र विश्वनबीर जीवन चरित्रे प्रैक्टिकल सबकिान পুরো কোরআনে তিরিশ পাড়াতে থিওরিটিক্যালি যা বলা বিষ্ণুবীর চরিত্রে প্র্যাকটিক্যালি সেটা করে দেখানো সুবান আল্লাহ বাড়িতে দেব বলেন আবার বিষ্ণুবীর আরেক স্ত্রী উম্মে সালামা বলতেন ইন্দামা ইয়ামশি রসুল্লাহ আলাল আরদিকা আন্নাল কোরআনা ইয়ামশি আলাই 
যখন বিশ্বনবী রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যেত মনে হয় কোরআন শরীফটা রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায় কোরআনুল করিম রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে মানে হচ্ছে যে এটা বিশ্বনবী না এটা জীবন্ত কোরআন পড়েন আল্লাহ पृथिवीर से এক নাম্বার স্ট্যাটাস হলো সাহিবুব সাক্ষী সদর বিশ্বনবীর সিনাচাক হয়েছে পৃথিবীর কোন নবীর সেটা হয় নাই সুবাহ আল্লাহ দুইবার হয়েছে এটা বিশ্বনবীর জীবনে হালিমাতু সাদিয়ার বাড়িতে যখন দুধ পান করতে গিয়েছিল তখন হয়েছিল আবার মেরাজের রাতে হয়েছিল উম্মে হানির ঘর থেকে চুলে সেদিনা জিব্রাহিল বিশ্বনবীকে হাতিমে কাবায় শুয়ে দিলেন এরপর গলার নিচ থেকে শুরু করে নাভি পর্যন্ত বুকটা কেটে ফেললেন বিশ্বনবীর হৃদয়টাকে বের করলেন জামজামের পানি দিয়ে ধৌত করলেন আবার পেটের ভেতরে হৃদয়টাকে ঢুকিয়ে দিলেন দিস ইজ কলড সাক্কে সাদার উর্দু ফার্সিতে বলে সিনা চাক ইংরেজিতে বলে ওপেন হার্ট সার্জারি সুবানলা পড়বেন না আমাদের অনেকের ওপেন হার্ট সার্জারি হয় না গলা থেকে নাবি পর্যন্ত কাটা সেলাই করে দিলে আবার বাঁচে এটা বিশ্বনবীর সিনা চাক থেকে আবিষ্কার হয়েছে পড়ে যে সমস্ত সাহাবারা বিশ্বনবীকে খালি গায়ে দেখেছে উদম গায়ে দেখেছে তারা বর্ণনা করেছে দুইটা কাপড় মাঝখান দিয়ে সেলাই করলে যেমনি দাগ দেখা যায় আমরা বিশ্বনবীর গলা থেকে নাবি পর্যন্ত এরকম সেলাইয়ের দাগ দেখতে পেয়েছি সাদার স্পেশাল স্ট্যাটাস অফ দা লাস্ট মেসেঞ্জার মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আর কোন নবীকে আল্লাহ এটা দেয় নাই খুশি না বেজা আবার উনি হলেন সাহিবুল মিরাজ উনার মিরাজ হয়েছে আর কোন নবীর হয়েছে নাকি কথা বলেন বিশ্ব নবীর হৃদয়টা বড় ভাঙা কলিজা টুকরা স্ত্রী খাদিজা নাই যাকে সবচেয়ে ভালোবাসতেন সবচেয়ে প্যার করতেন যাকে mahabbat করতেন এবং সাইয়েদাতুনা খাদিজার জন্য বিশ্বনবী মা আয়সাকে ধমক দিয়েছেন সাইয়েদাতুনা খাদিজার কথা যখন বিশ্বনবী বলে বেড়ায় মায়েশার কাছে খাদিজার কথা বললে মায়েশা বলতেন ও নবী কোন জাহিল যুগে এক বুড়ি মহিলার সাথে আপনার বিয়ে হয়েছিল মরে গিয়েছে কবরে শুয়ে আছে ওই মহিলার পরে কত সুন্দরী সুন্দরী নারীর আমরা আপনার ঘরে আসলাম তারপর ওই বুড়ির কথা আমাদেরকে বলেন কেন ওই বুড়ির কথা শোনান কেন বিশ্বনবী রেগে গেলেন ময়দানে যেদিন বন্ধু বন্ধুরে চিনবে না বাবা ছেলের চিনবে না মা তার মেয়ের চিনবে না পিস সাহেব মরিদরে চিনবে না মরিদ পিস সাহেব রে চিনবে না ওই কঠিন দিনে যেন আমি আমার কলিজার টুকরা খাদিজারে ভুলে না যাই ওই কঠিন দিনে আমি যেন আমার খাদিজারে চিনতে পারি সুবাহ তার মানে ভালোবাসা বেশি না কম সাইদাতুনা খাদিজা এনতে কাল করলেন জবালে হাজুনের পাশে ওনার কবর যারা হজমরা করতে গিয়েছেন দেখেছেন না মক্কা একটা কবর আছে मदिनायबरस्थान मक्का मदिनायशाल एक पहाड़ হেরেম শরীফ থেকে দেখা যায় জাবালে হাজুন এর পাদদেশে বিশ্বনবী নিজ হাতে সাইদাতুনা খাদিজাকে কবর দিয়েছেন কবর দিয়ে সবাই চলে যায় বিশ্বনবী যায় না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন সেদিন আবু বকর বলে নবী চলেন ঘরে ফিরে যায় বিশ্বনবী বললেন তুমি যাও আমি যাব না 
যে এই মহিলাটাকে এই মাত্র কবর দিলাম সাধারণ মহিলা না আমার বিপদের দিনের সঙ্গিনী খাদিজা আজীবন আমাকে ছাতার মতো শেল্টার দিয়েছে সমস্ত সম্পদ আমার পায়ের সামনে বিছিয়ে দিয়েছে রে আবু বাকার তোমার মনে চাই ঘরে ফিরে যাও আমি দাঁড়িয়ে থাকব এখনই খাদিজার কবরের তিনটা প্রশ্ন করা হবে আমি খাদিজার পক্ষ থেকে তিনটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে তারপরে ঘরে ফিরে যাব রে আবু বাকার विश्वनबीकेल कर घात ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে ঠিক না খাদি জানাই আবু তালে বনাই তাই ফেজে মার খেয়ে আসলেন অন্তরটা একেবারে ভাঙা আর মন বসে না কিচ্ছু ভাল লাগে না বিষ্ণবীর মনের ভেতরে হাহাকার বিষ্ণবীর মনে হলো ডানে বাই দুনিয়ায় আমার মনে হয় কেউ নাই বিষ্ণবী দুনিয়ায় বসে কষ্ট পায় আর সে উপর থেকে এগুলো দেখে কে আল্লাহ প্ল্যান করছেন কেমন করে আমার বন্ধুর মনটারে ভালো করা যায় বিষ্ণবীকে স্পেশাল সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য আল্লাহ প্ল্যান করলেন জিব্রাইল রেডেকে বললেন অ জিব্রাইল আমার পেয়ারা নাবিকে স্পেশাল সারপ্রাইজ দিব मेहरज करते कत कांड कत प्लान प्रोग्राम आल्ला टाइम स्पीड के अल्लाह थाम मक्का थे उठिए विश्वनबी के मरुभूमि रखा हलो रात पहाड़े रखा हलो नबी दुआ कर दुआ कर नबी बोलें पहाड़ अंधकार चीनी नबी साधारण पहाड़ न এই পাহাড়ের কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন এই পাহাড়ের কসম আল্লাহ কোরআনে খেয়েছেন এই পাহাড়টা হলো আপনার ভাই মুসার পাহাড় তোর পাহাড় তোর পাহাড়ে তিনি দোয়া করলেন কত কিছু করে বিষ্ণবীকে আল্লাহ আরসে নিয়ে যাওয়া হলো সোহাকিবুল মেহরাজ বিষ্ণবী ছাড়া আর কোন নবীর কি এরকম মেহরাজ হয়েছে সবাই বলেন হয়েছে এর পরণি হলেন সোহাকিবুল সাফা সাফাতের মালিক माथार मगज गो गले गिद्र दिए कान छिद्र दिए बे बे पड़ते थे बाबा ऐले देखले दीबे दर्फ बोल चीनी ठीक इब्राहिम जाओ इब्राहिम भयंकर सवार विपदे दिन 
এই বিপদের দিনে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো সাহস আজকে কারো নাই বিশ্বনবী কাঁদতে থাকবেন সেজদায় পরে কাঁদবেন সবার জিকির বিশ্বনবীর কান্না দেখে আল্লাহর সহ্য হবে না আল্লাহ বলবে না নবী এর ফার মাথা উঠান আর সইতে পারি না সাল তো চান কি লাগবে আপনার সব দেব कबुल कर सब नबीर ओ दुआ दुनिया शुद्म केवल मात्र विश्वनबी तरह स्पेशल दुआ कर सुपारिशनबी छा कथा बोलार मत क्षमता बरफेर चाहते ठंडा सदा क्षमता ব্যাখ্যা <laughs> मुसलमान सही सामने पे एक मास सामने आसते एक मास काफी जो दाड़ा थे सामने पे एक मास लोकेशन मध्य काफी मुस्सिक अंडा बच्चा थे मनोजुगेमेंट क्लस सब समय आलोचना क्लस मन कर 
because I consider all the sitting person in front of me, beside me, as a student. I am 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 a student. I মনোযোগের সাথে কথাগুলো শুনতে হবে জীবন পরিবর্তন করার জন্য রাজি আছেন তো ঘুমে ধরে নাই তো কষ্ট হলে আমাকে জানাবেন কষ্ট হচ্ছে না তো তাকবীর পড়ে লিল্লাহি তাকবীর আল্লাহু আকবার লিল্লাহি আমাদের মডেল ঠিক কিনা সবাই একমত দিমত নাই কেউ অন্য কেউ আমাদের মডেল নাই শাহরুখ খান আমির খান সালমান খান হিরো ব্যাপার কি হিরো আলম আর কথা শুনে এত হাসি কেন এমপি সাহেব মডেল না সে কেউ আমাদের মডেল না আমাদের মডেল হচ্ছে বিশ্বনবী ঠিক কি না এজন্য আসুন বিশ্বনবীর জীবনী থেকে কিছু মেসেজ আমরা নেই কিছু শিক্ষা আমরা নেই যাতে করে জীবনটাকে এনলাইটেন করা যায় আলোকিত করা যায় আমরা এই মাহফিলগুলোতে এসেছি আলোকিত হতে নাকি আলোকিত মানুষ হয়ে ফিরে যাব এসে কিছু স্লোগান দিব হুজুরের চেহারা দেখব হুজুরের সাথে মুসাফা করার জন্য নো নো ওয়ে এগুলোর জন্য মাহফিল নয় কনসিডার দিস প্রোগ্রাম এজ এ ক্লাস এজ এ সেমিনার স্পিকাররা আসবে কোরআন সুন্নার আলোকে কথা বলবে এগুলো আমরা শুনব নোট ডাউন করব মানার চেষ্টা করব ঠিক কি না মানতে রাজি আছেন তো সবাই রাজি সবাই আল্লাহ তুমি কবুল কর আমিন আজকে বিশ্বনবীর জীবনী থেকে তিনটা কথা শুনব এই তিনটা কথা শুনে মানার চেষ্টা করব তারপরে আমরা একসাথে বিদায় নিব পড়েন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ প্রথমে জানব আমার নবী দেখতে কেমন ছিলেন জানতে মনে চায় না চাঁদের চেয়ে সুন্দর ছিলেন ঠিক কি না চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলিহি ওয়ালা চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলিহি ওয়ালা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলিহি ওয়ালা ঠিক কিনা আমরা হাদিসের আলোকে দেখার চেষ্টা করব আসলে তিনি কতটা সুন্দর ছিলেন তাহলে প্রথমে শুনব উনি দেখতে কেমন ছিলেন তারপর শুনব ওনার আচরণ কেমন ছিল দেখতে কেমন ছিলেন মানে বাহিরটা কেমন আর আচরণ মানে ভিতরটা কেমন ঠিক কিনা তিন নম্বরে আমরা শুনব ওনার মেধা বুদ্ধি ইন্টালেকচুয়াল ক্যাপাসিটি কেমন ছিল কষ্ট হয়ে যাচ্ছে না তো আলোচনা কঠিন মানে হচ্ছে তাহলে প্রথমে শুনব physical characteristics tar pore shunbo behavioral characteristics and finally amra shunbo intellectual characteristics prothome shunbo dekhte kemon tar pore shunbo achoron kemon er pore shunbo buddhi kemon poran inshallah inshallah shuntar aji achen to prothom point e amra shunbo amar nabi dekhte kemon chilen bishnabi sai islam dekhte onek shuthamo ekjon manush chilen shaktishali ekjon purush chilen অসাধারণ একজন পার্সোনালিটি ছিলেন ঠিক কিনা উনি এত শক্তিশালী ছিলেন বিষ্ণুই বলতেন আমার ডান হাতের ভেতরে আল্লাহ জান্নাতের 40 জনের শক্তি ঢুকিয়ে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ উনি মক্কার সবচেয়ে বড় কুস্তিগীর রুকানাকে ধরে মাটিতে তিনবার আছার মেরেছে শক্তি বেশি না কম বেশি সুবহানাল্লাহ ছিল উঁচু পেটটা ছিল চাপা সিক্স প্যাক কয় প্যাক আমনা তো কয় প্যাক আমার কয় প্যাক আহা বিশ্বনবী সিক্স প্যাক তবে শেষ কালে একটু গায়ে গোশত বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু ইয়ার অবস্থায় সিক্স প্যাক এই মুরাদনগরে জিমনেশিয়াম নাই আছে ইয়াং ছেলেরা দেখবেন তারা ডায়েট করে দে আর অন ডায়েট ইন অর্ডার টু কিপ ফিট কিপ ফিট অলওয়েজ ফিট থাকবা মিয়া জবনকে ধরে রাখতে হবে ঠিক কিনা কারণ যুবকরা যদি ভালো পথে চলে ভালো থাকবে বাংলাদেশ যুবক যদি পথ হারায় হাই হাই করবে বাংলাদেশ ঠিক কি না 
যুবকদের মধ্যে আছে প্রাণ ঢালা শক্তি আর উচ্ছ্বাস তাদের গায়ের রক্ত গরম তারা চাইলে অনেক কিছু করতে পারে এই যে কিছুদিন আগে কোটা বিরোধী আন্দোলন হলো নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন হয়েছে না আমি অবাক হয়েছি আমি মালয়েশিয়াতে ছিলাম ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েরা কেমন করে রাস্তায় চলতে হয় দুঃখজনক হলেও সত্যি আমাদের পুলিশ পোশাকি বাহিনী করে দেখাইতে পারে নাই ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা আমাদেরকে লজ্জিত করেছে চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু এত সুন্দর ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার পরে আমাদের পক্ষ থেকে যে আচরণ পাওয়ার কথা ছিল এটা তারা পায় নাই কথা বলেন কিছুদিন আগে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি দেখে অবাক সেখানকার যুবকরা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যে হাজার হাজার ছেলে মেয়েরা ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসবে এদেরকে আমরা ফ্রিতে খাওয়াবো ফ্রিতে থাকতে দেব নোয়াখালা করে গালি দিয়ে না আগে আগে মতো করে দেখা অসাধারণ কাজ করেছে গোটা বিশ্ব দেখেছে ঠিক কিনা কুমিল্লার সন্তানরাও পারে চট্টগ্রামের ছেলেরাও পারে বরিশালের ছেলেরাও পারে যুবকদেরকে শুধু এক হতে দেয়া দরকার যুবকরা যদি এক হতে পারে তাহলে সমাজে আর কোনো অন্যায় অনাচার থাকতে পারে না বিশ্বনবী যখন যুবক একটা সংগঠন করেছিলেন নাম হালাফুল ফুদুল হালাফুল ফুদুল করেছিলেন ওনার বয়সের পনেরো বিশ বছরে সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছেন হাতে হাত রেখে শপথ করেছেন দে টু ক্যান ওফ কোনো টেন্ডারবাজি চলবে না চাঁদাবাজি চলবে না মাস্তানি চলবে না ইফটিজিং চলবে না মেয়েদের অন্যদেরও টানাটানি চলবে না খাদ্যে ভেজাল চলবে না ওজনে কম চলবে না অন্যায়গুলো সমাজ থেকে দূর করে দিতে হবে চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা এজন্য যুবকরা যদি ইসলাম মানে ভালো থাকবে বাংলাদেশ যুবকরা যদি কোরআন মানে নিরাপদে থাকবে আমার লাল সবুজের পতাকা এজন্য যুবকদেরকে সঙ্গবদ্ধ হতে হবে যুবকদের জন্য ইসলাম প্র্যাকটিস করার সুযোগ আমাদের জন্য বাড়াইতে হবে এজন্য যুবক ভাইয়েরা অলওয়েজ কিপ ফিট ফিট থাকবা এক্সারসাইজ করবা খেলাধুলা করবা জিমনেশিয়ামে যাবা কারণ আল মুমিন আল কবি খৈর উমিন আল মুমিন আল দাইফ বিশ্বনী বলেছেন শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে আল্লাহর কাছে অনেক বেশি প্রিয় কারণ আমরা যারা দুর্বল জেহাদের ময়দানে আমরা এক দৌড় দিয়া বেহুশ ঠিক কিনা এই যে একাত্তর সালে পা খারাদার বাহিনীদের সাথে যুদ্ধ করছে কি বুড়া মানুষেরা না আমার দামাল ছেলেরা যুবক ভাইয়েরা বিশ্বনবী সাহ ইসলাম অলওয়েজ ফিট থাকতেন আমরা শুনছিলাম উনি দেখতে কেমন ছিলেন সিক্স প্যাক ছিলেন কি ছিলেন সিক্স প্যাক বুঝেন তো এখানে ছয়টা প্যাক থাকে মুরব্বির একটা না বুঝি না আচ্ছা ছয়টা প্যাক মানে খুবই স্ট্রং খুবই স্ট্রং ছিলেন সুবানাল্লাহ পড়ে জর্জেটের কাপড় ধরতে কুমুল লাগে মোলায়ম লাগে বিষ্ণুবীর হাতের তালু এর চাইতে মোলায়ম এই জন্য মোলায়ম হাত যদি কেউ মুসাফা করার সুযোগ পাইতো কেউ আর হাত ছাড়তে চাইতো না আর বিশ্বরবীর অভ্যাস ছিলেন বিশ্বরবী কারোর সাথে মোসেফা করলে যার সাথে মোসেফা করেছেন উনি হাত টেনে না নিলে বিশ্বনবী ওনার হাত টেনে নিতেন না আল্লাহ আকবর পড়বেন না কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল হাতের তালু ছিল সফট দেন সিল্ক বিশ্বনবী দেখতে একজন মাঝারি গড়নের লোক ছিলেন খুব লম্বাও না খুব খাটো না খুব বেশি লম্বাদেরকে ভালো লাগে কথা বলে তাকে দেখে গেলে টুপি পরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে খুব খাটো যারা এদেরকেও কিন্তু দেখতে অতটা ভালো লাগে না বিষ্ণুবী ছিলেন ব্যালেন্সড মাঝারি ধরনের লাইসাবিদ্ধবীন ওলা বিল কসির কিভাবে আল্লাহ চুজ করেছেন ওনার পেয়ারা হাবিবকে পড়েন সুবাহন ফর্সা রঙের মানুষ ছিলেন ব্রাইট কালার কি কালার ব্রাইট কালার সিভি যারা লিখেন কারিকুলাম ভিটা ওইখানে স্কিন কালার লিখতে হয় আপনি কি ফর্সা না কালো কালো হলে ব্ল্যাক কালার ফর্সা হলে ব্রাইট কালার বিষ্ণুবী ছিল ব্রাইট কালার ফর্সা রঙের মানুষ কতটা সুন্দর ছিলেন অনেকে বলে সৈয়দানা ইউসুফ আলাই সাল্লাম বেশি সুন্দর না না বিশ্বনবী সৈয়দানা ইউসুফ আলাই সাল্লামের চেয়ে অনেক গুণ বেশি সুন্দর ছিলেন 
আমি বিশ্ব নবী মালিক আলেম যারা আছেন উত্তর দেন আরবিতে মিলহন মানে কি লবণ তার মানে মালিক মানে লাবণ্যময় বিশ্বনবী লাবণ্যময় সুন্দর ছিলেন আর ইউসুফ আলাই সাল্লাম সাদা সুন্দর ছিলেন এদিকে লাবণ্যময় এদিকে সাদা কোনটা ভালো লাগবে কথা কন তার মানে বিশ্বনবীর গায়ের স্কিন ছিল ব্রাইট কালার ফর্সা রঙের মানুষ ছিলেন মাঝারি সাইজের মানুষ ছিলেন সিক্স প্যাকের মানুষ ছিলেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন কি স্বপ্ন দেখেছেন তিনি বললেন আমি স্বপ্নে দেখেছি একজন লোক আল্লাহ রসুলের কবর থেকে উঠে এসেছে তাই নাকি উনি জানতে চাচ্ছে যেটা আল্লাহ রসুল কিনা আমি বললাম চেহারা কেমন দেখেছেন বলে হুজুর আমি দেখলাম ধবধবে সাদা দানি ধবধবে সাদা চুল তার মানে উনি কি আল্লাহ রসুলকে দেখেছে না আল্লাহ রসুলের ধবধবে সাদা চুল ছিল না ধবধবে সাদা দাড়ি ছিল না 